हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल फिशेस अडाप्ट टू कोल्ड टेम्परेचर इन कोऑर्डिनेशन टू माइक्रोबायोम टॉपिक थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन अगेन काफ़ी सिंपल टॉपिक है और इसको हम समझेंगे यहाँ पे जो टर्म है वो ये है ट्रॉपिकल फिशेस यहाँ ट्रॉपिकल फिशेस का क्या मतलब ट्रॉपिकल uh, रीजन हम कहते हैं कि जैसे अर्थ को अगर हम डिवाइड करें तो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ में ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री लेटीट्यूड साउथ में uh, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं और ये जो रीज़न है इस रीज़न को हम ट्रॉपिक्स कहते हैं इसका मतलब ऐसी मछलियाँ या फिशेस जो वाटर बॉडीज़ यहाँ जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे प्रेजेंट हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल फिशेस कहेंगे अब क्या है कि इस रीज़न में क्योंकि ट्रॉपिकल रीज़न है यहाँ पे टेम्परेचर इन जनरल हाई रहता है ज़्यादा टेम्परेचर होता है लेकिन कुछ ऐसी फिशेस हैं जिन्होंने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है कोल्ड टेम्परेचर के लिए मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रॉपिकल फिशेस अपने आप को अडाप्ट करेंगी हाई टेम्परेचर के लिए लेकिन कुछ फिशेस ने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है कोल्ड टेम्परेचर के लिए मतलब लो टेम्परेचर के लिए अब ये ऐसा कर पाई इन कोऑर्डिनेशन टू माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोम का क्या मतलब हुआ जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणु प्रेजेंट है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मिलकर बनाते हैं एक एन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोम इसी प्रकार जो ये जो ये फिशेस हैं या मछलियाँ हैं इनके अंदर जो जीवाणु प्रेजेंट है उन्होंने ने क्या क्रिएट किया विद इन फिशेस माइक्रोबायोम तो ये कहा जा रहा है जो कि हाल ही में स्टडी हुई है वो ये कह, कह रही है ये हाईलाइट कर, कर रही है कि ये ट्रॉपिकल फिशेस अपने आप को एडाप्ट कर पाई कोल्ड टेम्परेचर के लिए इन कोऑर्डिनेशन टू माइक्रोबायोम मतलब उनके अंदर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जीवाणु जो उन्होंने एक एनवायरमेंट क्रिएट किया है उससे कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करके तो इसी पर हम चर्चा करेंगे दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज़ सौरभ पांडे यू से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माई आई सौरभ पांडे जीरो इस लेक्चर का पी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं अभी हमारी सेल चल रही है जिसके तहत आपको अलग अलग जो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस हैं उनमें फ्लैट 60 परसेंट का ऑफ मिलेगा मिलेगा जैसे जो हमारे कोर्सेस हैं एसएससी से रिलेटेड यूपीएससी से रिलेटेड स्टेट पीएससी कोर्सेस से रिलेटेड यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर स्टडी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगर हम देखें जैसे ये फिशेस हैं और ये फिशेस हैं तो ये ट्रॉपिकल फिशेस हैं और ये जो ट्रॉपिकल फिशेस हैं ये अपने आप को अडाप्ट कर पाई हैं कोल्ड टेम्परेचर के लिए मतलब जो टेम्परेचर जहाँ लो होता है वो अडाप्ट कर पाई हैं लो टेम्परेचर के लिए आ, कैसे इन कोऑर्डिनेशन टू माइक्रोबायोम माइक्रोबायोम का क्या मतलब हुआ यहाँ पे अगेन जो एनवायरमेंट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो एनवायरमेंट क्रिएट किया है विद इन फिश जैसे ये फिश है तो इसके गट में अलग अलग जैसे जो जो विद इन बॉडी में हम इंटेस्टाइन ही अगर ले लें तो इसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें कई तरीके के जीवाणु प्रेजेंट होंगे और वो जीवाणु क्या बनाएंगे एक अंदर एक एन्वायरमेंट बनाएंगे और उसी को हम कह रहे हैं माइक्रोबायोम तो ये स्टडी हाईलाइट कर रही है अब क्या है कि ये जो रिज़ल्ट आए हैं इस स्टडी के आगे हम देखेंगे कि ये स्टडी किसके द्वारा की गई है और इसमें क्या क्या प्रोसेस रखा गया है तो ये जो स्टडी हुई है ये स्टडी हाईलाइट कर रही है एक कंसेप्ट को जिसे हम कहते हैं होलो जिनोम अब जिनोम का क्या मतलब हुआ इन जनरल जैसे अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी कई प्रकार के सेल्स से बनी हुई है इसी सेल के अंदर विद इन हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है डीएनए के विद इन हमारे पास क्या है जीन प्रेजेंट है ये जो जीन है ये हमारे अलग अलग तरीके के जो फीचर्स होते हैं फिजिकल फीचर्स हैं या दूसरे जो फीचर्स हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जीन और सारे जो जीन को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बनाते हैं वो बनाते हैं जीनोम अब ये जीनोम का जो आइडिया है बहुत पुराना है अब एक नया कंसेप्ट आया है जिसे हम कहते हैं होलो जीनोम इसका मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम जीनोम की बात करेंगे तो वो सिर्फ उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जीनोम की बात नहीं होगी उसको अगर हमें देखना है मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम की को हमें देखना है तो 
एज अ कम्युनिटी की तरह हमें देखना पड़ेगा जैसे अभी क्या हम देख रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक एनिमल के जिनोम की बात करें एक प्लांट की जिनोम की बात करें लेकिन होलो जिनोम की जब हम बात करेंगे इस कंसेप्ट के तहत तो हम बात करेंगे एक कम्युनिटी की जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे या माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो बनाएंगे एक साथ होलो जिनोम तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट है जिनोम इन जर्नल और होलो जिनोम ये दो अलग कंसेप्ट है अब क्या है कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कोई भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत आसानी से इफेक्ट होता है टेम्परेचर और प्रेशर अगर टेम्परेचर या प्रेशर में कोई बदलाव आता है तो क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी एडाप्ट रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए और अगर टेम्परेचर या प्रेशर में कोई बदलाव आता है तो बॉडी उसको झेल नहीं पाती जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग जैसे नॉर्थ इंडिया से अगर कोई हिल स्टेट में जा रहा है और वहाँ पे सडनली क्या होता है जो प्रेशर है वो काफ़ी लो हो जाता है तो जब प्रेशर लो हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में कई सारे जो लोग हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि बॉडी इस चीज़ के लिए अडाप्ट नहीं रहती है अगर वहीं हिली एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं वो अगर हिली एरियाज़ में और भी थोड़ा ऊपर जाते हैं तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी बॉडी इस प्रकार होती है कि वो अपने आप को अडाप्ट कर पाती है इसी प्रकार जो फिशेज़ हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो फिशेस हैं वो अपने आप को इन जर्नल अडाप्ट कर पाती हैं हाई टेम्परेचर के लिए लेकिन कुछ जो फिशेस हैं वो अपने आप को अडॉप्ट कर पा रही हैं कोल्ड टेम्परेचर के लिए तो अगर वो अडॉप्ट कर पा रही हैं कोल्ड टेम्परेचर के लिए इसका ये मतलब हुआ कि जो माइक्रोबायोम्स हैं माइक्रोबायोम्स मतलब जो अगर हम बात करें जो 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या जीवाणु प्रेजेंट है विद इन फिशेस वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से ये फिशेस अपने आप को अडाप्ट कर पा रहे हैं अभी जो ये रिसर्च हुई है ये रिसर्च की गई है बैन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ नजेब इसराइल में अब ये जो स्टडी हुई है इस स्टडी के लिए जो टीम है रिसर्चर की जो टीम है उन्होंने एक फिश को सेलेक्ट किया इस स्पीसीज को ट्रॉपिकल फिश है जो जिसका नाम है ब्लू टिलेपिया अब ये जो फिश है ये दो प्रकार की है इसराइल में जो प्रेजेंट है दो प्रकार की है एक है कोल्ड सेंसिटिव इसका मतलब अगर टेम्परेचर लो होता है तो ये जी नहीं पाएगी ये मर जाएगी और दूसरा है कोल्ड रेजिस्टेंट इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर लो होता भी है तो इस फिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब सेम फिश है ब्लू टिलेपिया बट आपके पास दो वराइटीज़ हैं एक सेंसिटिव है और एक रेजिस्टेंट है अब ये जो वराइटी बनाई गई है कोल्ड रेजिस्टेंट ये अगेन सेलेक्टिव ब्रीडिंग की गई है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसराइल में है उसके द्वारा इसका मतलब क्या है कि कई सारे ब्रीडिंग के प्रोसेसेस फॉलो किए गए हैं और फिर ऐसी फिशेस को बनाया गया है तो इसके लिए एक सेपरेट एक मैकेनिज्म होता है ब्रीडिंग के अलग अलग मेथड होते हैं जिसके तहत ऐसी फिशेस को बनाया गया है तो आपके पास दो ऐसी फिशेस हैं एक कोल्ड सेंसिटिव और दूसरी कोल्ड रेजिस्टेंट अब जो टीम है टीम ने लगभग चौरासी फिशेस को जो लो टेम्परेचर है उसमें एक्सपोज किया और उसके बाद उन्होंने जो गट माइक्रोबायोम्स है उनको एनालाइज किया इसका क्या मतलब हुआ कि जो फिश है जो फिश है अलग अलग जैसे दो कैटेगरी की जो फिशेस हैं उनको कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज किया गया और उनके अंदर जो गट है मतलब हम ये कहें कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको एनालाइज किया गया जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये पाया कि इस केस में दोनों ही केस मतलब दोनों ही जो वराइटी ऑफ फिशेज में दोनों ही केस में जो बायोडाइवर्सिटी है या जो डाइवर्सिटी है माइक्रो माइक्रोब्स की या वराइटी है माइक्रोब्स की वो क्या हो गई वो रिड्यूस हो गई मतलब कि माइक्रोबियल जो डाइवर्सिटी है इन दोनों ही ग्रुप्स में फिश की वो रिड्यूस हो गई इसके बाद जो ये साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक कंक्लूड किया कि अगर जो ट्रॉपिकल फिशेस हैं अगर उनको अडाप्ट करना है कहाँ पे जो कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पे अगर इनको अडॉप्ट करना है तो वो तभी कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन टू टू माइक्रो माइक्रो बायोम इसका मतलब जो जो भी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हम कहें कि जो जीवाणु प्रेजेंट है किसी भी फिश में उसके कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये हो सकता है क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर अगर आता है तो दोनों तरह की जो फिशेज हैं उनके अंदर जो डाइवर्सिटी है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी वो कम हो रही है 
है तो साइंटिस्ट ने यह कहा कि ये जो फिशेस होती हैं जिन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया है कोल्ड टेम्परेचर के लिए इन्होंने क्या किया है इन्होंने ऐसे ही माइक्रोब सेलेक्ट किए हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर में रह सकते हैं इसका मतलब कि जो कोल्ड टेम्परेचर की जो जो फिशेस हैं उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा बना हुआ है कि वो ऐसे माइक्रोब्स को ही सेलेक्ट कर रही हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके अब क्या है कि जो फिशेस हैं फिशेस को भी अलग अलग तरीके के जीवाणु की जरूरत होती है जैसे हमारी अगर बॉडी की बात करें तो हमारे इंटेस्टाइन में भी कई अच्छे जीवाणु प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसी प्रकार फिशेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो रिक्वायर्ड माइक्रोब्स प्रेजेंट है जो जीवाणु प्रेजेंट है फिशेस को भी उनकी जरूरत रहती है तो फिशेस का जेनेटिक मेकअप इस तरीके का हुआ कि उन्होंने ऐसे माइक्रोब्स को सेलेक्ट किया जो कि कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं अगर अगर ऐसे माइक्रोब्स को वो सेलेक्ट नहीं करती तो क्या होता कि जो कोल्ड टेम्परेचर में कोल्ड टेम्परेचर में भले जो फिश है वो तो सर्वाइव कर जाती लेकिन ये माइक्रोब्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और अगर ये माइक्रोब्स नहीं सर्वाइव कर पाते फिशेस के अंदर तो अपने आप फ्यूचर में जो ये फिशेस हैं ये खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाती और इसी वजह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ये ट्रॉपिकल फिशेस हैं ट्रॉपिकल फिशेस ने अपने आप को एडॉप्ट किया कोल्ड टेम्परेचर के लिए इन कोऑर्डिनेशन टू जो माइक्रोब बायोम प्रेजेंट है विद इन फिशेज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए अगर आप यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रिलिम्स में भी कई तरीके का प्रश्न बन सकता है जैसे आपसे पूछा जा सकता है माइक्रो बायोम्स का क्या मतलब होता है इसके अलावा जो प्रश्न बन सकता है क्योंकि अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो जी पेपर थ्री में एनवायरमेंट के विद इन टॉपिक जो है उसमें प्रश्न बन सकता है और भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं जीएस पेपर वन में भी प्रश्न बन सकते हैं सो so, हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि जो ट्रॉपिकल फिशेस हैं वो अपने आप को अडाप्ट कर पाई हैं कोल्ड टेम्परेचर में इन कोऑर्डिनेशन टू माइक्रोबायोम्स आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो